Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексулология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Орловской области. Орловская область субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа и Центрального экономического района. Флаг Орловской области является официальным символом Орловской области Российской Федерации. Флаг принят областным советом народных депутатов 26 июля 2002 года, утвержден губернатором 31 июля того же года и внесен в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1217. Флаг Орловской области представляет собой прямоугольные полотнище с отношением ширины к длине 2 к 3, состоящее из червленой, красной и лазоревой, голубой, горизонтальных полос. Соотношение червленой, красной, полосок к ширине полотнища составляет 4 пятых. В центре червленой, красной, полосы цветное изображение герба. Соотношение лазоревой, голубой, полосок в ширине полотнища составляет одну пятую. Габаритная ширина изображения герба на флаге должна составлять 1 к 4 части длины полотнища флага. Полотнище флага выполнено с использованием двух геральдических цветов, которые обозначают червленый, красный, символ храбрости, мужества. Неустрашимости, лазурь, голубой, символ красоты, величия, чистоты помыслов и духовных устремлений. Двуглавый орел. Он расположен над центральной башней крепости, с точки зрения познавательной связан с названием Орловской области. Также двуглавый императорский орел присутствовал в качестве особого почетного элемента в гербе Орловской губернии в 1878 году. Крепость. С исторической точки зрения, символизирует Орловскую область как рубеж из нескольких крепостей, защищавших Русь от врагов, как щит Родины. С точки зрения Геральдики, крепость символизирует стабильность, надежность, верность долгу перед Отечеством. Зеленое поле перед крепостью и золотые колосья характеризуют область как сельскохозяйственную. Серебряная книга символизирует богатые литературные традиции Орловского края. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.